তারহীন বিদ্যুৎ প্রবাহের স্বপ্ন দেখেছিলেন বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা আঠারোশো সালে তার আবিষ্কৃত টেসলা কয়েল হল বিশ্বের প্রথম তারহীন বিদ্যুৎ প্রবাহের যন্ত্র তবে অদ্ভুত সব পরীক্ষায় টেসলা কয়েল ব্যবহার শুরু করেন বিজ্ঞানীরা আজকে আমি টেসলার এই কয়েলটি ইউজ করব বর্তমানে বেতার প্রযুক্তি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু যন্ত্রপাতির অতি প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্রাংশ এই টেসলা কয়েল এ যন্ত্র বিদ্যুৎ শক্তিকে অতি উচ্চ বৈদ্যুতিক চার্জে রূপান্তর করে এই চার্জ শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করে টেসলা কয়েলে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি নামে দুটি কয়েল আছে যেখানে প্রতিটিতে ভিন্ন ভিন্ন ক্যাপাসিটর থাকে দুটি কয়েলের মধ্যে এক স্পার্ক গ্যাপ পরিমাণ ফাঁকা থাকে স্পার্ক গ্যাপ হল অত্যন্ত ক্ষুদ্র দূরত্ব পুরো ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চ শক্তির উৎস ও ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে শক্তি সরবরাহ করা হয় এই টেসলা কয়েলটিতে প্রাইমারি কয়েলে মাত্র একটি টার্ন আছে এবং সেকেন্ডারি কয়েলে তিনশো পঞ্চাশটি টার্ন আছে এই কয়েলটিতে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্যে আমি একটি অ্যাডাপ্টার ইউজ করব এই অ্যাডাপ্টারটি অ্যাকচুয়ালি ইনপুট কারেন্ট হিসাবে প্রায় একশো থেকে দুইশো বিশ ভোল্ট ইনপুট এসি কারেন্ট নিতে পারবে এবং আউটপুট হিসাবে আঠারো ভোল্ট দেবে আর টু এম্পেয়ার কারেন্ট ফ্লো করবে সো এই অ্যাডাপ্টারটি ইউজ করবো এই কয়েলে কারেন্ট ইনপুট করার জন্যে এইখানে এই কয়েলটির সার্কিট ডায়াগ্রাম কি কিংবা এই কয়েলটি আসলে কিভাবে কাজ করে কারেন্ট কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় ফ্লো করে এই সম্পর্কে কিছু আমি বলবো না শুধু টেসলা কয়েল নিয়ে যাতে সবার ইন্টারেস্ট গ্রো করে এইটাই আমার শুধু উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যেই মাত্র তিনটি এক্সপেরিমেন্ট এখানে করব আসলে একটিতে দেখাবো যে কিভাবে এলইডি জলে বা বাল্ব জলে এই এলইডিটি কয়েলের কাছাকাছি নিয়ে আসলেই এলইডিটি জ্বলতে থাকে কোনো কানেকশান ছাড়াই জ্বলে কোনো ওয়ারের কানেকশান লাগে না শুধু কয়েলের একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে স্পেসিফিক ডিস্টেন্সের মধ্যে নিয়ে আসলে এই এলইডিটি জ্বলতে থাকে সেটা কিভাবে হয় এই প্রশ্নটা সবার জন্য রেখে দেওয়া হইলো যাতে সবাই আগ্রহ নিয়ে ইন্টারনেট সার্চ করে এবং এই সম্পর্কে আরও জানে টেস্টা কয়েল কিভাবে কাজ করে বা এটার মেইন ফাংশান কি ডায়াগ্রাম কি সার্কিট ডায়াগ্রামটা কীভাবে ড্র করা লাগে বা এই টেস্টা কয়েল কীভাবে বানানো বানানো যাইতে পারে যিনি বানিয়েছেন কিংবা এসি কারেন্টের যিনি জনক নিকোলাস টেসলা তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের শেষ বর্ষে কোনো নম্বর পাননি কিন্তু স্কুল জীবনে তিনি রবিবার এবং ছুটির দিন ছাড়া অন্য সব দিন ভোর তিনটা হতে রাত এগারোটা পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন আঠারোশো উনাশি সালে তার বাবার মৃত্যুর পর তার প্রফেসরের কাছ থেকে তার বাবার চিঠি পান সেখানে লিখা ছিল অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে টেসলা মারা যেতে পারে যদি টেসলা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তবে তাকে যেন বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হয় আঠারোশো একাশি সালে টেসলা বুদাপেস্টের একটি কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন তিনি বুঝতে পারেন যে তার এই কোম্পানির নির্মাণাধীন তাই তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন কয়েক মাসের মধ্যেই তার কোম্পানি বুদাপেস্টের অন্যতম কোম্পানিতে পরিণত হয় এবং তিনি ছিলেন তার প্রধান ইলেকট্রিশিয়ান তিনি সেখানে চাকরি করার সময় কোম্পানির যে উন্নতি হয় তা পরবর্তীতে আর কেউ করতে পারেনি এই ভিডিওতে আমরা যে ছোট্ট স্পার্কটি দেখছি কয়েলের টার্ন বেশি হলে এই স্পার্কটি অনেক দূর পর্যন্ত হতে পারে আঠারোশো সালে ফ্রান্সে তিনি এডিশনের কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন আঠারোশো সালে তিনি এডিশনের নিউ ইয়র্কের কোম্পানিতে যন্ত্রের কাজে আসেন তিনি তার প্রাথমিক জীবন তরিত প্রকৌশল হিসাবে শুরু করেন এবং দ্রুত অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করেন এডিশনের কোম্পানি থেকে তাকে সরাসরি তৈরি জেনারেটরের ডিজাইন বানানোর প্রস্তাব দেওয়া হয় আঠারোশো সালে তিনি দাবি করেন যে তিনি এডিশনের কোম্পানির অপর্যাপ্ত মোটর জেনারেটর ডিজাইন করে উন্নত করতে পারবেন যা আর্থিক এবং ব্যবসায়িক উভয় দিক থেকে লাভবান হবে এডিশন তখন তাকে বলেন যে যদি তুমি তা করতে পারো তাহলে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেব তোমাকে তিনি তার কাজ শেষ করেন এবং তার টাকা চান কিন্তু এডিসন তার জবাবে বলেন যে তিনি মজা করেছিলেন আর টেসলা আমেরিকার রসিকতা বুঝতে পারেননি পরবর্তীতে 
এডিসন টেসলার জন্য সপ্তাহে দশ ডলার থেকে আঠারো ডলার করে বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব করেন কিন্তু টেসলা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং পদত্যাগ করেন তার সারা বিদ্যুৎ প্রবাহের ব্যবস্থা টেসলা শেষ করতে পারেননি তার বড় প্রজেক্টটি আগুনে পুরে শেষ হয়ে গিয়েছিল তার নাকি সমস্ত কাগজপত্র পুরে গিয়েছিল টেসলা বেঁচে থাকবে তার কাজের জন্যে আরও হয়তো কয়েক হাজার বছর